ഹായോൾ എല്ലാവർക്കും കുക്കേവൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഐസ്ക്രീമും ഫ്രൂട്ട് സാലഡും ഒക്കെ കഴിക്കാനായി ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായി ആരും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പാലും കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറും ഒന്നും ചേർക്കാതെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് തയ്യാറാക്കാമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് അതിനു മുന്നേ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് തയ്യാറാക്കുമെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടിൻ അതായത് നാനൂറ് ഗ്രാമിലുള്ള ഒരു കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പാനലിലോട്ട് മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ടിന്നിൻ്റെ സെയിം അളവിൽ നമുക്കൊരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമെടുക്കാം അതായത് ഒരു അറുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം വെള്ളം വരും ഇനി ഈ അളന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പകുതി എടുത്ത് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ടയൊന്നും കൂടാതെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മിൽക്ക് മെയ്ഡിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി വേണ്ടത് ഒരു മുട്ടയാണ് അതൊരു ബോളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നേരത്തെ അളന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി വെള്ളം കൂടി ഈ മുട്ടയിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മിൽക്ക് മെയ്ഡിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് സാവധാനത്തിൽ ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഈ ബബിൾസൊക്കെ വരുന്ന ഒരു പാകമാവുമ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ബബിൾസൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം കസ്റ്റാർഡ് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് അടിക്ക് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഇനി ഈ സമയം കൂടെ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മുന്തിരി ആപ്പിൾ മാങ്കോ ബനാന പൈനാപ്പിൾ ഇത്രയും ഫ്രൂട്ട്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അധികം പുളിയില്ലാത്ത മധുരമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി ഇവ ഓരോന്നും ചെറിയ പീസസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഒരു വലിയ ബോൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ പൈനാപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതായത് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കൈപ്പരസം വരും അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കാതെ പഞ്ചസാര മാത്രം ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡ് കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സാവധാനത്തിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും ഉടയാതെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാം കൂടെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡ് മിക്സും എല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് തണുക്കാനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെ വെച്ചാൽ മതിയാകും ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് സെർവ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട ഫ്ലേവറിലുള്ള ഐസ്ക്രീം സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വാനില ഫ്ലേവറുള്ള ഐസ്ക്രീമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നട്ട്സും ചെറിയും കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കാം
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ വളരെ സിമ്പിളാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ പാലോ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറോ ഒന്നും ചേർക്കാതെ വളരെ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരേക്കും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് 